বিসমিল্লা রহমান রাহিম অর্থনীতি সম্মান শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা চব্বিশ দশ দুই হাজার চব্বিশ মানে গতকালকে তোমাদের অনার্স প্রথম বর্ষের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো ইকোনমিক্স অর্থাৎ বেস্টিক অর্থনীতির পরীক্ষাটা হয়ে গেছে এবং এই পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে তোমরা অনেকে অনেক মন্তব্য করেছো কারো মতে এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন হয়েছে কেউ বলেছেন এটা সহজ হয়েছে কেউ বলেছেন বিগত বছরের প্রশ্নের সাথে কোনো মিল নাই কেউ বলেছেন মূল বই পড়লে বেসিক ঠিক থাকলে আনসার পারার কথা ইত্যাদি 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 তবে আমি প্রশ্ন সম্পর্কে এটা কঠিন হয়েছে না ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে সেটা কোনো মন্তব্য করছি না তো একটা বিষয় মনে রাখবে প্রশ্নের প্যাটার্ন কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে তবে হঠাৎ করে কি চেঞ্জ হয়েছে জি না আপনারা দু হাজার একুশ এবং দুই হাজার বাইশ সালের মাইক্রো ইকোনমিক্সের প্রশ্নটা দেখবেন এটা হচ্ছে দু হাজার তেইশ দয়া করে দুই হাজার বাইশ সালের প্রশ্ন দেখবেন যে এই যে এখানে চিত্র আছে তারপর তালিকা আছে ঠিক আছে এই চিত্র এবং তালিকার ভিত্তিতে প্রশ্ন দুই হাজার বাইশ সালে করা হয়েছে কিনা দুই হাজার একুশ সালে হয়েছে কিনা একটু দেখবেন হঠাৎ করে কিন্তু প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয় নাই এক দুই নম্বর বিষয় আমি কিন্তু আমার যে লেকচারগুলো অনেক লেকচার আমি আপনাদের জন্য ফ্রি করে দিয়েছি যাতে আপনারা ফ্রি দেখতে পারেন যাতে আপনারা অর্থনীতি বুঝতে পারেন আপনাদেরকে আমি বারবার সতর্ক করেছি আপনারা ঠকবেন না আপনারা অনেক সময় আমার কাছে সাজেশন চান আমি সাজেশন আপনাদেরকে দেই না কারণ সাজেশন দেওয়াটা আমি পছন্দ করি না যারা ইকোনমিক্স অনার্স করবে মাস্টার্স করবে তারা মেইন বই পড়বে তারা গাইড বই পড়বে না তারা মেইন বই পড়বে তারা বই নিয়ে গবেষণা করবে তারা একটা বই পড়বে না তারা একাধিক বই পড়বে তাহলে সে ইকোনমিক্সের কি পাবে ডিগ্রি পাবে কিন্তু আমরা যদি সাজেশনের উপর বেস করে কয়েকটা প্রশ্ন পড়ে যদি ইকোনমিক্সের উপর ডিগ্রি নেই তাহলে কিন্তু পত্রিকাতে লিখবে যে অমুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েটরা বেরোয় কিন্তু তারা চাকরি পায় না আমাদের বাস্তবতাগুলো কিন্তু বুঝতে হবে যাক আসলে তোমাদের মন খারাপ এই মন খারাপের উপর এইভাবে কথা বলাটা কিন্তু ঠিক না আমি মনে করি কিন্তু আমি এখনো বলবো আমাদের সময় আছে আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে আমি সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য পরে আমার লাভ হবে না সার্টিফিকেট যাতে আমার কাজে আসবে এই জন্য মেইন বই পড়ে যদি কম নাম্বার উপায় আবারও বলছি কম নাম্বার উপায় এটাও তোমার জন্য কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কি হবে লাভজনক হবে বেশি কথা না বলে আসো আমি প্রথমে ক বিভাগের প্রশ্নের উত্তর দেই ক বিভাগের একের ক প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বেস্টিক অর্থনৈতিক মডেল কি আমি একটু জিজ্ঞেস করি তোমাদের অর্থনৈতিক মডেলটা কি তোমরা পড়ো নাই অর্থনৈতিক মডেল কি তা যখন বলছে বেস্টিক অর্থনৈতিক মডেল ওই অর্থনৈতিক মডেলের সাথে জাস্ট বেস্টিক শব্দটা যুক্ত করে দেন বেস্টিক অর্থনীতির সমস্যাগুলোকে বেস্টিক চলক দ্বারা বিশেষ করে একাধিক চিত্র সেট অথবা সমীকরণ সেটের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তবে সেটিকে বেস্টিক অর্থনৈতিক মডেল বলে শেষ দুষ্প্রাপ্যতা কি আমাদের যে কোনো মাইক্রো ইকোনমিক্সের বইতে এই দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে নির্বাচন এবং দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে আলোচনা আছে ইন্টারমিডিয়েটও আছে দুষ্প্রাপ্যতা কি চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা হলো দুষ্প্রাপ্যতা এক লাইন আনসার শেষ যোগানের স্বল্পতা হলো দুষ্প্রাপ্যতা এক লাইনে স্যার আনসারটা কি হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল তিন নম্বর গ এক্স দ্রব্যের দাম কমায় ওয়াই দ্রব্যের চাহিদা বেড়েছে দুটি দ্রব্যের মধ্যে সম্পর্ক কি স্যার দ্রব্যগুলোর ভিতরে সম্পর্ক তিন ধরনের হয় বিকল্প সম্পর্ক পরিপূরক সম্পর্ক এবং কোনো সম্পর্ক নাই তা আমরা কি প্রশ্ন পড়ি নাই যে বিকল্প দ্রব্য কোনগুলা পরিপূরক দ্রব্য কোনগুলা আমরা তো জানি একটি দ্রব্যের দামের সাথে যদি অন্য দ্রব্যের চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক হয় তাহলে দুটো দ্রব্য পরস্পর পরিপূরক হয় 
তা এখন দেখেন একটি দ্রবের দাম আর অপর দ্রবের চাহিদা বিপরীত সম্পর্ক আপনাকে বলেছে এক্স দ্রবের দাম কমায় ওয়াই দ্রবের চাহিদা বেড়েছে একটার দাম কমায় আরেকটার চাহিদা বেড়েছে সম্পর্কটা কি বিপরীত অর্থাৎ এক্স আর ওয়াই দ্রব্য হচ্ছে এখানে পরিপূরক দ্রব্য আপনি কি পরিপূরক দ্রব্যের সংজ্ঞা শিখেন নাই আপনি যে সংজ্ঞাটা শিখেছেন সেই শিখাটাকে প্রশ্ন আলোকে আপনাকে দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে আপনি শিখেছেন একটি দ্রব্যের দাম কমলে অপর দ্রব্যের চাহিদা যদি বাড়ে তাহলে দ্রব্য দুটির ভিতরে সম্পর্ক কি হবে পরিপূরক হবে আপনি শুধু মুখস্থ যদি করেন তাহলে উত্তর দিতে পারবেন না আপনি বুঝতেন যদি একটি দ্রব্যের দাম কমলে আর এখানে তো এক্স দ্রব্যের দাম কমার কথা বলেছে আর ওয়াই দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার কথা বলেছে তো সম্পর্ক বিপরীত অতএব পরিপূরক একটি শূন্য স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা অঙ্কন করো এটা তো জানা কথা দেখেন আমরা যদি এই যে দাম এই হচ্ছে চাহিদার পরিমাণ যদি আমি চাহিদা রেখা যদি লম্বকের সমান্তর করে আঁকি যদি এটা সম্পূর্ণ অস্থিস্থাপক মানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য আর চাহিদা রেখা যদি ভূমিকের সমান্তর করে আঁকি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা রেখাটা এরকম হয় আর যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপকতা যদি শূন্য হয় শূন্য স্থিতিস্থাপক মানে স্থিতিস্থাপকতা শূন্য মানে সম্পূর্ণ যদি অস্থিস্থাপক হয় চাহিদা রেখা লম্বকের সমান্তরাল হয় আমাদের যা কথা জাস্ট আপনি এই চিত্রটা আঁকবেন এটাকে বোঝানোর জন্য বলেছে তারপরে দেখেন আপনাকে বলেছে এম ইউ এক্স ইকুল টু টেন ইউটিল এম ইউ এম মানে মার্জিনাল ইউটিলিটি অব মানি দুই ইউটিল प्रानिक मार्जिनल परिणत करते अर्थ प्रांतिक उपयोग मान लैमडा द्वारा गुम करते टाइम चले आसल प्रानुटा समान टीएक्सल टू कत इंडिफारेंस कार এই হচ্ছে ই বিন্দুতে উপযোগ বলেছে এক হাজার ইউটিল এফ বিন্দুতে উপযোগ চাইছে আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি আপনি কি নিরপেক্ষ রেখার সংজ্ঞা শিখেছেন আপনি বলেছেন জি স্যার অবশ্যই আমি শিখেছি তাহলে দেখেন তো নিরপেক্ষ রেখার সংজ্ঞাতে একটা কথা লেখা আছে এই রেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে তৃপ্তি সমান এই রেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে তৃপ্তি সমান প্রত্যেকটা বিন্দুতে তৃপ্তি যদি সমান হয় ই বিন্দুতে এক হাজার হলে এফ বিন্দুতে কত হবে এক হাজার এখানে পাঁচশো হলে এখানেও কত হইতো পাঁচশো আনসার শেষ এমআরটিএস কি এমআরটিএস তো একেবারে জানার কথা এটা পড়তেই হয় আমাদের প্রোডাকশনে মার্জিনাল রেট অফ টেকনিক্যাল সাবস্টিটিউশন বরিকজ্য টিসি এক হাজার টিসি কত বলছে টোটাল কস্ট এক হাজার বলছে টোটালি ভেরিবল কস্ট কত বলছে ছয়শ বলেছে উৎপাদন কত বলছে চল্লিশ কি চাইছে এএফসি চাইছে স্যার গড় স্থির খরচ সমান কথা আপনার জানার কথা 
আপনি যদি অনার্স পড়েন অনার্সটা ইন্টারমিডিয়েটও যদি পড়েন আপনি তাহলে গর স্থির করছে এএফসিটা আপনার জানার কথা স্যার ঠিক আছে আপনি আমার কথায় কষ্ট পেতে পারেন কারণ আমি বলছি যে আপনি যেহেতু অনার্সে পড়ছেন আপনার আপনার একটা খরচ অধ্যায় আছে না আপনি বইতে খরচ অধ্যায় পড়েছেন না তো খরচ অধ্যায় তো এএফসি বলা আছে এএফসি কত টোটাল ফিক্স কস্ট ডিভাইডেড বাই প্রোডাকশন আপনার মোট খরচ কত এক হাজার মোট খরচের ভিতরে দুইটা খরচ আছে একটা ভেরিয়েবল কস্ট একটা ফিক্স কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট ছয়শো এই এক হাজারের ভিতরে তা বাকি চারশো কি টোটাল ফিক্সড কস্ট উৎপাদন কত চল্লিশ কত হয়ে গেল স্যার এফসি অ্যাভারেজ ফিক্স কস্ট হচ্ছে কত স্যার দশ টাকা ঠিক আছে এরপরে আসেন স্যার এম আর ইকুড়ু চল্লিশ নেক্সট কোয়েশন ছ এম আর চল্লিশ এম সি তিরিশ ফার্ম উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি করলে মুনাফা কত বাড়বে বা কত বৃদ্ধি পাবে স্যার কি বলেছে এম আর কত বলেছে স্যার চল্লিশ এম সি কত স্যার তিরিশ উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি করলে মুনাফা কত বাড়বে এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব স্যার আপনি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা দিয়েছেন আপনি ইন্টারমিডিয়েট বলেন বা অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে বলেন আপনি অবশ্যই এম আর এর অর্থ জানেন এম আর এর অর্থ কি আয় বৃদ্ধি আর এম সি এর অর্থ কি খরচ বৃদ্ধি আমি আরেকটু যদি বড় করে বলি এম আর অর্থ হচ্ছে উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধির পরিমাণ এম সি হচ্ছে উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি পেলে খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ তাহলে উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি পেলে আয় বাড়ে চল্লিশ টাকা খরচ বাড়ে তিরিশ টাকা রইল কত দশ টাকা এই দশ টাকা কি মুনাফা বাড়বে প্রশ্ন করেছে মুনাফা বাড়বে এটা ক্ষতি হবে মুনাফা বাড়বে কত টাকা বাড়বে দশ টাকা বাড়বে স্যার দশ টাকা বাড়বে একটু দেখেন আপনার আনসারগুলো কি আপনার জানার ভিতরে আছে কিনা যদি বলেন আনসারগুলো আপনার জানার পথে আছে তাহলে আমি বলবো আপনাকে বিভ্রান্ত হয়েছেন আপনি গাইড বইয়ের মাধ্যমে আপনি বিভ্রান্ত হয়েছেন সাজেশনের মাধ্যমে এবং যারা সাজেশন দেয় তাদের মাধ্যমে আপনি বিভ্রান্ত হয়েছেন আমি অনুরোধ করব আপনি মেইন বই পড়েন মেইন বই করে যদি পড়ে যদি আপনি কমও যদি আনসার করেন কম নাম্বারও পান ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু আপনার কাজে লাগবে তখন কিন্তু আর কেউ বলবে না যে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাশ করে তারা বেকার থাকবে এই কথাটা কিন্তু কেউ বলবে না ঠিক আছে তবে হ্যাঁ এই জন্য আপনারও ক্লাসে উপস্থিত দরকার আমারও পড়ানো দরকার অনেক সময় এখন যে স্যাররা বলবে আমরা স্টুডেন্টের ক্লাসে উপস্থিত কম পাই দশ জন বারো জন দুইশো জন ভর্তি হয় দশ জন বারো জন আজকে যে দশ জন বারো জনকে পরে আগামী দিন দেখা যায় পাঁচ ছ জন কি অ্যাবসেন্ট পড়ানোর যে ইয়েটা পাই না যে একটা গতিশীলতা থাকে একটা স্পিড থাকে এইটা কি থাকে না নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে আবার স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে কী আছে বক্তব্য আছে আজকে কলেজ বন্ধ কালকে বন্ধ এই বন্ধ সেই বন্ধ ইত্যাদি কিন্তু সব কিছুর ভিতরে তো আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে যে কয়দিন ক্লাস থাকে সেই ভিত্তিতে আমাদেরকে কী করতে হবে আমাদের প্রবগুলো প্রবলেমগুলো আমাদের কি করতে হবে সলভ করতে হবে ওকে এরপরে আসেন স্যার যে একটি ফার্মের মোট স্থির খরচ একশো টাকা পরিবর্তনশীল খরচ পনেরোশো টাকা ফার্মটি উৎপাদন না করলে ক্ষতি কত টাকা হবে আমাকে বলেছে মোট স্থির খরচ কত টিএফসি এক হাজার টাকা আর পরিবর্তনশীল খরচ কত পনেরোশো টাকা উৎপাদন না করলে ক্ষতি কত হবে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি মার্কেট পড়েন নাই বাজার পড়েন নাই বাজারে তো স্পষ্ট বলা আছে একটি ফার্ম যদি উৎপাদন না করে তার ক্ষতি হবে স্থির খরচের সমান আপনার স্থির খরচ কত বলেছে এক হাজার টাকা অর্থাৎ উৎপাদন না করলে ক্ষতি এক হাজার টাকা হবে আপনি বলবেন স্যার ভেরিয়েবল কস্ট কেন দিছে ভেরিয়েবল কস্ট দিছে কেন আপনার ব্রেনটাকে টেস্ট করার জন্য কারণ উৎপাদন করলে ভেরিয়েবল কস্ট সৃষ্টি হবে আর উৎপাদন না করলে এই যে ভেরিয়েবল কস্ট পনেরোশো টাকা উৎপাদন না করলে এটা জিরো আর উৎপাদন না করলে আয়ও জিরো কিন্তু স্থির খরচ কারখানার ইলেকট্রিক বিল দিতে হবে কারখানার ভাড়া দিতে হবে ধরো এক হাজার টাকা এটা দিতে হবে এই স্থির খরচ হচ্ছে ফার্মের কি ক্ষতি স্যার ঠিক আছে এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড়ায় একশো টাকা হলে প্রান্তিকায় কত গড়ায় একশো টাকা হলে প্রান্তিকায় কত আমি একটু জানতে চাচ্ছি স্যার যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম গড়ায় আর প্রান্তিকায়ের ভিতরে কি সম্পর্ক এটা পড়েছেন কি না রিলেশনটাকে আমরা জানি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম সমান গড় আয় সমান প্রান্তিকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তা আপনার কি বলেছে স্যার আপনার গড়াই বলেছে কত দশ টাকা তাহলে প্রান্তিকাই কত হবে সমান হতে হলে অবশ্যই কি হতে হবে স্যার দশ টাকা হতে হবে স্যার ঠিক আছে জি সরি 
হ্যাঁ দশ টাকা না একশো টাকা বলেছে প্রশ্ন বলেছে বাজার কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে ভোক্তা দশ ইটির উপযোগ হারালো সেখানে উৎপাদক ছয় ইটির উপযোগ পেল মৃতবার ক্ষতি কত ভোক্তা উপযোগ হারাইছে দশ ইটির আর উৎপাদক এখান থেকে পাইছে কত প্লাস ছয় ইটির কোথার থেকে পাইছে এখান থেকে ছয় টিল পাইছে আপনাকে বলছে মৃতবার ক্ষতি কত মৃতবার ক্ষতি মানে কি স্যার ডেড ওয়েট লস মৃতবার ক্ষতি মানে কি স্যার ডেড ওয়েট লস এখন আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি স্যার ডেড ওয়েট লসের সংজ্ঞাটা কি স্যার ডেড ওয়েট লসের সংজ্ঞা হচ্ছে স্যার মৃতবার ক্ষতি কি হচ্ছে সংজ্ঞা হচ্ছে যে বাজার কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে যে কিছু কল্যাণ হারিয়ে যায় কিছু উদ্বৃত্ত হারিয়ে যায় যেটা কেউ পায় না ভোক্তাও পায় না উৎপাদকও পায় না সরকারও পায় না কেউ পায় না এটাকে বলা হয় মৃতবার ক্ষতি আপনি নিঃসন্দেহে একটা প্রশ্ন আসে কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মৃতবার ক্ষতি কি তখন আমরা বলি বাজার কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে কিছু কল্যাণ অর্থনীতি হইতে হারিয়ে যায় যেটা ভোক্তা উৎপাদক সরকার কেউই কি পায় না এটাকে মৃতবার ক্ষতি বলে ভালো কথা আপনার প্রশ্নে বলা হয়েছে বাজার কাঠামো পরিবর্তনের ফলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত কত হ্রাস পেয়েছে দশ ইটিল সেখান থেকে বলেছে পরিষ্কার লেখাছে প্রশ্নে সেখান থেকে ইয়ে পাইছে কত ভোক্তা পাইছে কত ছয় ইটিল তাহলে বাকি চার ইটিল কি কেউ পাইছে হারানো দশ ইটিলের ভিতরে উৎপাদক পাইছে ভুল বলছি উৎপাদক পাইছে ছয় ইটিল ভোক্তার বাকি চার ইটিল কেউ পায় নাই অতএব মৃতবার ক্ষতি হচ্ছে চার ইটিল মৃতবার ক্ষতি হচ্ছে কত চার ইউটিল ডেড ওয়েট লস হচ্ছে চার ইউটিল তাহলে দেখেন আপনি কিন্তু মৃতবার ক্ষতির সংজ্ঞা জানা আপনি যখন মানে পরীক্ষার জন্য যখন কোন ভাইবা বোর্ডে যাবেন সরি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য নিয়োগ পরীক্ষার জন্য সে জিজ্ঞেস করবে ডেড ওয়েট লস কি আপনি বলেন স্যার যে কিছু কল্যাণ বা উদ্বৃত্ত যেটা হারিয়ে যায় যেটা কেউ পায় না তাকে ডেড ওয়েট লস বলে এখন আপনাকে কিন্তু ভাইবা বোর্ডে ওই নিয়োগ বোর্ডে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা ঠিক আছে যে ভোক্তার উদ্বৃত্ত দশ ইটিল হ্রাস পেয়েছে সেখান থেকে উৎপাদক ছয় ইটিল কি হয়ে গেছে পেয়ে গেছে এখানে মৃতবার ক্ষতি কি আপনি বলতে পারলেন না এই যে আপনি বলতে পারলেন না এটার যিনি ভাইবা নেবে তিনি ধরে নেবে যে আপনি আগেরটা বলেছেন মুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমে আপনি ইকোনমিক্স কিন্তু আপনার শিখা হয় নাই আপনি যদি ওইটা যদি বুঝে শিখতেন যদি তাহলে আপনি বলতেন এখানে ডেড ওয়েট লস হচ্ছে চার ইউটিল তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে ক বিভাগটা আলোচনা করেছি হ্যাঁ একটা প্রোগ্রাম আছে প্রোগ্রামে চলে যাব আজকে রাত্রে কি করব খ বিভাগের আনসারটা কি করব দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে খ বিভাগ গ বিভাগও দেওয়ার চেষ্টা করব হয়তো আরও দুইটা ভিডিও হবে বা পারলে একটার ভিতরে করা কি করব চেষ্টা করব আর আমি কিন্তু একটা কথা বলেছি দেখো আমি কিন্তু ফার্স্ট আমার সাতশো পঞ্চাশটার উপর লেকচার আছে আমি কিন্তু বিস্তারিত কিন্তু আলোচনা করেছি সব কিছু আমাকে অনেকে বলে স্যার আপনার ভিডিও অনেক লম্বা দশ মিনিটের ভিতরে কি শেষ করতে পারেন না আমি ওদেরকে কাউকে কাউকে উত্তর দিয়েছি যে দশ মিনিটের যে ভিডিওগুলো আছে ইউটিউবে আপনারা ওইগুলো কি করবেন দেখবেন আর আমার এটা ধৈর্য ধরে যারা দেখবেন এটা তাদের জন্য যারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝতে চায় এটা কি তাদের কি জন্য যারা বেসিক বুঝতে চায় তাদের জন্য আমি বলছি দেখেন যে ভুল করতে করতে একসময় কিন্তু আমাদেরকে ভুলের মাসুল কি করতে হবে দিতে হবে তবে ভয় পেলে চলবে না হ্যাঁ আমাকে তো দাঁড়াতে হবে ঠিক আছে প্রশ্ন যদি একটু ইয়ে হয় সাররাও একটু একটু ইয়ে দিয়ে কি করবে খাতা কি করবে দেখবে ঠিক আছে একটু সফট কর্নার দিয়ে কি করবে খাতা দেখবে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ কি নাই প্রশ্ন যত ইয়ে হয় তোমাদের তোমাদের কাছে যদি কঠিন মনে হয় তোমার যে খারাপ যদি আসে একটু ইয়ে করে দেখবে কেউ তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য বাকি জিনিসগুলো যাতে ভালো হয় সেকেন্ড ইয়ারের জন্য কি করতে হবে তোমাকে প্রিপারেশন কি করতে হবে নিতে হবে আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বলেছি প্রশ্ন অসংখ্য কলেজ কোথা থেকে প্রশ্ন হবে কে করবে মডারেশন কি হবে এটা আমরা কেউ কিন্তু জানি না এই জন্য আমাদেরকে পুরো সিলেবাসের উপর বেস করে কি করতে হবে পড়তে হবে সবাইকে ধন্যবাদ